vamos lá tirar a nossa máscara, tirar sempre pelo elástico para podermos iniciar a nossa Colocar aula. Colocar no plástico. Isso mesmo. Porque nós vamos trocar de máscara depois. Sim. E não podemos esquecer de passar o álcool. Isso mesmo. Então, bem certinho, né? Em todos os dedos. Entre os dedos. Punho. Pontinha dos dedos. Olha só. E estamos prontas para iniciar a nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos para a aula 7 de matemática e para segundos e terceiros anos de adequação pedagógica. Eu sou a professora Andréia. E eu sou a professora Bruna. Importante lembrar, vocês lavaram as mãos hoje. O Caio vai novamente nos ensinar, né, professora? Isso mesmo. Então, olha só. Não podemos esquecer de usar o sabão, olha só, esfregar muito bem entre os dedos, olha só, as pontinhas, nós já temos certeza que vocês aprenderam, né? Uhum. Enxaguar bem com água, né? Isso mesmo, e olha só, Caio também está prontinho. Então vamos ver qual é a nossa rotina de hoje, quais são as atividades que nós vamos fazer, né? Olhem lá, rotina. Nós vamos separar os materiais, vamos relembrar a aula anterior, vai ter a hora da história, Uau. uma história bem bacana, um jogo, atividade e tarefa para a próxima aula. Puxa, temos bastante coisas para fazer hoje, hein? Isso aí. Então, vamos separar os materiais para dar início. Olha só, separem o caderno ou a folha que vocês já utilizam. O lápis preto, borracha, é importante também palitos, se você não tiver, não tem problema. Você pode separar ou tampinhas, ou usar mesmo os lápis de cor que vocês têm aí, aí, tá bom? E também o apontador, caso precise. Nós vamos dar um limpinho para vocês buscarem os materiais e aproveitar para quem não lavou as mãos. Aproveita e lava que nós já voltamos.
Então, agora que vocês já separaram o material, já lavou a mão quem precisou lavar, vamos relembrar a aula anterior. Na aula anterior, nós falamos das noções topológicas, né? Que era direita, esquerda, vocês lembram? Que tinha lá as mãos, que nós fizemos o contorno das mãos, da mão esquerda, da mão direita. Nós também tivemos um jogo. Muito Lembra divertido. Um Foi muito divertido, né? A professora Bruna ganhou as três vezes que nós jogamos. E foi uma aula bem legal. Mas hoje também temos uma aula divertida. Vamos falar sobre... Tcharam! Os números. E para iniciarmos a nossa aula de hoje, olha só, nós temos a hora da história. Acompanhe. Essa história de hoje é a história Os Dez Amigos. Quem escreveu essa história foi o Ziraldo. Vocês já conhecem? Então acompanhem lá na tela. Era uma vez um dedo tão pequenininho que se chamava Mínimo. Ele tinha quatro irmãozinhos que se chamavam Anular, Médio, Indicador e Polegar. O mínimo era muito brincalhão, um dedo muito levado e vivia se metendo onde não era chamado. Um dia, ele teve uma grande ideia. Vamos brincar de teatrinho? E falou para completar. Eu vou ser o anãozinho. Deixem que o rei seja eu, gritou o anular. Cheio de anéis de ouro que ele adorava usar. Pois eu vou ser um guerreiro, falou o médio, botando um dedal na cabeça para fingir de capacete. Pois eu vou ser o guia da floresta, falou o indicador que sabia mostrar os caminhos. Pois muito bem, falou com uma voz grossa, o polegar. Eu vou ser o vilão. E engrossando mais a voz, podem me chamar de dedão. E dito isso, Prendeu os quatro amiguinhos no fundo da mão. Quero ver vocês saírem desta prisão. Foi aí que ele ouviu uma ordem. Pare, solte os seus amigos. E em mão fechada eles podem morrer sufocados. Quem são vocês? Perguntou o polegar, falando com voz de vilão. Nós somos os dedos da outra mão. Meu nome é Mindinho, falou o menor de todos. E eu, o seu vizinho, falou o vizinho do Mindinho. Eu sou o pai de todos, falou o grandão, que ficava bem no meio da outra mão. E eu sou o furabolos, falou de ponta cabeça, o que tinha cara de provador de doces e de furador de bolos. E eu sou o Mata Piolhos, falou o que tinha nome, voz e carinha de vilão. Muito prazer, disseram todos, logo, logo se enturmando, cada um se perguntando. Nós vamos brincar do quê? Vamos! 
Vamos brincar de massinha? Vamos tocar um piano? Vamos brincar de inventar? Tinham todos mil ideias e falavam sem parar. Silêncio! Foi aí que o maioral da turma falou mais alto que todos, que ouviram com atenção. Nós somos todos os dedos de cada uma das mãos. Então... Por que, que ficamos preocupados em saber do que brincar? É só parar para pensar. Nós todos juntos, juntinhos, do maior ao mais miúdo, podemos brincar de tudo. E este é o fim da nossa história. Puxa, que legal. Muito e legal, os dedos né? Né, que a gente tem lavado tanto as nossas mãos, passado tanto álcool em gel. E olha só, eles estão sempre juntinhos. Isso mesmo. E agora que a gente já ouviu essa história super legal dos 10 amigos, vamos brincar? Vamos jogar? Vamos. Vocês vão jogar junto com a gente. Vamos olhar lá. Contando até cinco. Então, olha só. Nós temos lá número um. E eu tenho aqui o número um. Esse número um aqui nós já aprendemos, né? Fazer o traçado do número um. E lembra dos palitos que a professora pediu, ou tampinha, ou se não do lápis? Nós vamos colocar ao lado para representar o número um. Então, aqui eu tenho o número um. E aqui... Vou pegar um palito. Vocês em casa podem pegar um lápis, podem pegar um palito também para representar o número 1. Um. Muito bem. Agora nós vamos para outro número. Qual é o próximo? Número 2. 2. Então aqui, isso, professora, fazendo favor. Número 2, que nós também já aprendemos a fazer o traçado do número 2. Olha só. E agora eu preciso pegar dois palitos. Então, vou pegar aqui, ó. Um. Dois. E vou colocar aqui ao lado para representar. Isso. Vou tirar desse aqui. Então, aqui já temos um. E aqui, dois. Vamos acompanhar lá na tela o número dois? Olhem lá. Vamos representar com dois palitos. Um. Dois. Agora nós vamos para o próximo número. Qual será? O é número o número 3. E aqui nós também já temos o número 3, que nós também já aprendemos a fazer o traçado. E agora vou pegar três palitos. Então, olha só. Um. Dois. Três. Então, temos o número três e três palitos. Olha lá na tela. na tela. Vamos contar lá três palitos. Um, dois, três. Ok. Então, e depois colocar... do número três, nós temos o próximo número, que número é o número... Quatro. Muito bem. Então, agora, o número 4, nós também já temos aqui, que nós aprendemos a fazer o traçado do número 4. E vamos pegar quatro palitos. Um, dois, três, quatro. Muito bem. Acompanhe lá na tela para a gente pegar. Vamos contar quatro palitos. Um, dois, três, quatro. E agora, o número cinco. Vamos, vou recolher então, aqui, professora. Eu tenho aqui o um número cinco que nós já aprendemos, né? Como que se faz. Então, olha só. Número cinco aqui, certo? E eu vou contar cinco palitos. Um, dois... 
três, quatro, cinco. Muito, Muito bem. bem. Vamos acompanhar na tela lá, contem junto comigo. Um, dois, três, quatro, cinco. Então agora a gente já pode começar o nosso jogo. Vamos ver. Contando até cinco. Jogadores. Dois jogadores. Então aqui vai jogar a professora Bruna e a professora Andréia. Vocês também podem jogar com alguém que está em casa com vocês. Olha só. Materiais que nós vamos precisar. Tabuleiro com o contorno de uma mão. Então, nós já vamos fazer juntos esse tabuleiro. Lembra que na aula passada nós contornamos nossa Exatamente. mão, né? Exatamente. Então, eles já estão, já sabem bem certinho como faz. Cinco lápis ou cinco palitos. Então, aqui nós vamos usar, né, os palitos, mas vocês podem usar lápis ou pode usar tampinha também. Isso. E fichas numéricas do número 1 um até o número 5, que também nós já temos essas daqui e vamos dar um tempinho para vocês fazerem Aí, certo? Então, como que vamos jogar? Como que jogar? Como jogar? A gente tem que saber bem direitinho Sim. as regras. Olha só. Cada participante deverá separar suas fichas. Então, cada um tem as fichas. Os palitos e o tabuleiro com o contorno da mão. Em seguida, deixar as fichas viradas com o um número para baixo e sortear uma delas. Colocar um palito em cada dedo de acordo com a ficha sorteada. Ganha quem completar o tabuleiro com os cinco palitos. Então, olha só. Nós precisamos fazer as fichas numéricas também. Então, nós vamos deixar na tela. Olha só. Número 1. Um, número 2. Número 3. Número 4. E número 5. Então, nós vamos dar um tempinho para vocês fazerem as fichas numéricas de vocês. E já voltamos para jogar.
Muito bem, nós já estamos aqui, estamos aqui com as fichas todas Viradas separadas, pra baixo, exatamente. Já, né? Nossos palitos e agora vamos fazer juntos o contorno da mão, porque é o tabuleiro, certo? Então vocês também peguem o lápis, a folha, coloca a mãozinha lá em cima da folha. Eu vou fazer de preto, vamos professora. Contornar, eu vou fazer de azul. Olha Abre só. bem os dedinhos aqui para poder passar com o lápis ou a canetinha, oh, a gente já passei cera. em um, passar em outro. E pra mim tô conseguindo, ó. Faz até o meio do dedo lá. Olha só, esse é o tabuleiro do nosso jogo. O meu já está pronto. Esse também. é o meu tabuleiro. Vocês conseguiram fazer? Ó, o meu tabuleiro está aqui. Eu vou deixar aqui virado para eles lá. O meu tabuleiro está com uma mão contornada de preto. E da professora de azul, professora Maria, né? Azul. Muito bem. E agora, vamos começar. Professora André, escolhe uma ficha numérica. Ah, eu Vocês que também. vou começar? Organizem as fichas de vocês, olha só. Virem todas, de cabeça para baixo. Lembrando que para ganhar o jogo, tem que completar. Cada número que, cada número que nós conseguimos, nós vamos pegar o palito e vamos colocar em cima do dedinho, tá? Vou Quem começar. Quem completar cinco, ganha. Vamos ver. Hum, vou pegar... Ai, essa daqui. Número um. Então, eu tenho que pegar... Um palito e vou colocar aqui. Então, um dedo. por enquanto... Vou virar? Pode virar. Ou podemos embaralhar de novo. Vamos, ó, vamos passar assim, pronto. Que agora é a minha vez. Que número será? Eu tenho que conseguir colocar palitos em todos os dedos. Aqui eu vou escolher este aqui. Um também. Então, eu vou pegar um palito e vou colocar aqui. Em um dos meus dedos. Vamos misturar de novo. Que agora é sua vez, professora. Muito bem. Agora eu vou pegar esta daqui. Número 3. Então eu vou pegar. Um. Dois. Três. Vou colocar aqui, ó. Um. Dois. Três. Falta só um para terminar a minha mão, hein? Falta pouquinho para você ganhar, hein? Hum, vamos ver, no meu vou dar bastante ainda. Vamos embaralhar novamente. Então, olha só. Agora eu vou escolher essa daqui. Novamente o um palito. Então, eu só posso pegar um palito e vou colocar a Aqui. Puxa, no meu tá faltando mais, professora. Então, agora. Isso. Muito bem, pode escolher a sua ficha. Vou escolher essa ficha aqui. Número 2. Eu não preciso de dois palitos. Para terminar, falta apenas um. Um. Então, a primeira rodada. Ponto. Para a professora Andréia. É, porque eu só faltava um palito mesmo. Tinha que completar todos, ó. Eu ainda fiquei sem palitos aqui. Então, primeira rodada, a professora Andréia Ponto ganhou. Para mim. E aí, como que está? Vamos de novo? Vamos. Opa, peraí que eu derrubei um palito. Eu vou embaralhar bem aqui. Bem certinho. Vamos embaralhar bastante, que agora eu preciso... Vou pra lá, para cá... Professora Bruna, eu vou deixar você começar então agora. Tá bom, vamos Vocês lá. Vocês em casa vão também, sorteio uma carta. Eu vou escolher esse aqui. Deixa eu ver aqui o número. Número? Número 5. E eu preciso de quantos palitos para conseguir? 5. 5. 1. 2. 3. Quatro. Cinco. Ela ainda não ganhou. Porque nós vamos embaralhar. E se eu sortear o número cinco também, vai empatar. Né? 
Torçam pra mim que eu consigo o número 5, hein? Qual será que eu vou escolher? Onde será que está o número 5? Eu acho que está aqui. Não é o número 5, é o número 3. Então, ó. 1, 2, 3. Faltou uns dedinhos para completarem, né? Meu tabuleiro aqui. Exatamente. Então, e o meu já estava completo. Então, agora, a última rodada. Nessa rodada, eu ganhei. Então, uma rodada foi a professora Andréia e uma rodada a professora Bruna. E agora, vamos para a última rodada. Vamos ver quem, quem será vai. que vai ganhar, contando até Opa, cinco. Eu vou aqui buscar que escapou uma cartinha. Então vamos... Mistura bem, professora. Mistura lá. Então agora pode começar, professora André. Posso começar? Vou pegar isso daqui. Comecei com o número um. Então vou pegar um palito. Muito bem. Vamos embaralhar novamente. Eu vou pegar outra ficha. Qual será? Essa daqui. Número 3. Então, eu vou pegar três palitos. Um. Dois. Três. Ainda não completei. Então, vamos para mais uma rodada. Eu vou André. pegar essa daqui. Número 4. Vamos contar comigo quatro palitos? Vamos ver se eu tenho não. Um, dois, três, quatro. Vou colocar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Todos Muito os meus bem. dedos têm palitos. Todos. Agora, eu vou para rodar. Vamos ver. Será que eu vou conseguir completar? Opa, de novo? Completar. Será que eu vou pegar pelo lado de lá? Os cinco palitos. Tava tá fugindo a nossa carta, professora. Eu vou escolher, vamos ver, essa daqui. Qual será? Ah! Número 2. Número 2. E eu tenho aqui dois palitos. Então, eu vou colocar um palito aqui e um aqui. E terminou os meus palitos. E eu completei os cinco. Eu também. E você também. Então, esse jogo deu... Empate. Empate. Nós duas ganhamos, Muito né? Muito bem. Que legal. E aí, será? Quem ganhou? Será que deu empate? Será que você ganhou? Será que quem está com você ganhou? Depois você pode continuar jogando. Aqui, nós vamos dar sequência na nossa aula, porque nós temos umas atividades bem, bem legais para fazer. Vamos lá? Vamos guardar aqui os palitinhos, né? Por aqui, por embaixo. E guardar nossas fichas. Então, olha só. Acompanhe lá na tela. Qual número representa a quantidade na imagem? Então, observem essa imagem. Nós temos ela aqui também, né, professora Andréia? Sim. Então, olha só. Nós temos aqui o número 1, um, o número 2 e o número 3. E temos a imagem aqui, lá do livro dos 10 amigos, que a professora Andréia deu é. para nós. Então, conta lá, professora Andréia. Vamos contar aqui quantos dedos aqui estão levantados? 1... Um, Dois. Então, o número representado nessa imagem é o número dois. dois. Qual desse será o número dois? Vamos lá. Um, um dois, três. Então, o número correto é o número dois, que está representando a quantidade desta imagem. Muito bem. Vamos ver lá na tela. Vamos tá confirmar, né? Olhem lá na tela. O número um. O número 2 e o número 3. Vamos contar? Contem junto lá com a gente. 1, um, 2. Então, o número, número representado nessa imagem é o número 2. Acertaram aí? 
Então, agora nós temos mais uma. Olhe lá. Qual número representa a quantidade da imagem? Agora é outra quantidade. Também outra imagem que nós temos lá do livro, os 10 amigos. E eles estão bem felizes. Uhum. Bem felizes. Eu vou contar aqui. Será que eles já sabem? Contem comigo. Vamos lá juntinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, estão cinco dedos lá. E qual será destes números que é o número 5? Será que vocês sabem? A gente aí nós já conhecemos, né? Não é, né, professora? Esse aqui é o número 3. Nós estamos procurando o número 5. E esse próximo aqui? Também não é. Este é o número 4. E por último, é o número 5. É esta quantidade que nós temos aqui? Isso mesmo. Então, a resposta é esta daqui, o número 5. Mas precisamos confirmar. Olha só. Olhem lá na tela. Então, nós temos lá a imagem. Será que tem três dedos levantados? Quatro dedos? Ou cinco dedos? O que será? Vamos contar mais uma vez? Um... Dois, três, quatro, cinco. Então, está representado o número cinco. Muito bem. E o próximo? O próximo. Qual número será que está representando esta imagem? Olha só a, o rostinho que tem naquele dedo, né? É aquele é dedo bem, bem bravo, né? Exatamente, conforme lá a nossa história dos 10 amigos. E nós temos ele aqui? Temos sim. Ele está fazendo assim. Muito bem. Então, professora Andréia, conta pra gente quantos dedos nós temos aí. Levantados, eu tenho um número de um dedo. Um. Só um. E qual será desses números? É o um número um. Tá fácil, né? Pra vocês... Sabe? Vocês lembram quando a gente fez atividade, que a gente contou a quantidade aqui? Então, aquele primeiro número é o número 1. Um. Esse aqui é o número 1. Um. Então, Quais são essa aqueles lá? É a resposta Os correta. Outros. Esse aqui é o número 2, professor. Então, não, não temos é. dois aqui, dedos levantados. E esse aqui é o número 3. Também não temos três dedos levantados nesta imagem. Então, a resposta correta é 1. Um. Certo? Muito Vamos conferir? Bem. Olhem lá. Então, temos o número 1, um, o 2 e o 3. E vamos contar lá o dedo levantado. Então, só temos um dedo levantado. Então, todo mundo já viu aqui, nós já mostramos aqui no papel. Agora, este é o número 1. Um. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil, professora. Temos uma, ter outra atividade. Olhem lá. Vamos relacionar os números com a sua quantidade na imagem? Então, nós temos lá. Quais são os números? Nós temos o número 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos mãozinhas ali representando ah, embaixo. As mãos, então uhum. vamos ver. Nós temos ali, ó. Várias mãozinhas. Que tem os dedos levantados. Eu quero saber. Qual mãozinha que está com um dedo levantado? Qual que está com dois dedos levantados? Três, quatro e é com cinco dedos levantados. Nós temos aqui também? Uhum. Vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos aqui. Nós temos aqui. Um, dois, três, quatro e cinco. E aqui temos as Mãozinhas. Eu vou contar aqui nessa primeira mãozinha quantos dedinhos estão levantados. Um, dois, três, quatro. Quatro. Qual será que é o número quatro? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Então, esta mãozinha representa o um número quatro. Então, olha só. Número quatro. Muito bem. E nessa mão aqui? Quantos dedos será que estão levantados? Um, dois, três. Três dedos. E vamos contar até o três? Ajudem aí, vocês têm que me ajudar. 
Um, dois, três. Este é o número três. Então, essa mãozinha representa o número três. Ok, pronto. Próximo, próxima mãozinha. Contem comigo. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco dedos levantados. Qual será desses que é o número cinco? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, e lá é o número cinco. Vamos relacionar aqui com o número cinco. E a próxima mãozinha aqui, ó, só tem um. Um dedo Correto. levantado. E a gente já aprendeu que este daqui é o número... Um. um. Então, olha lá. Número um. E a última mãozinha ficou com um, dois dedinhos levantados. E nós temos aqui, ó, um, dois. Este daqui é o número dois. Então, este que nós vamos relacionar tão bem. E lá na tela, professora Andréa, como será que ficou esta atividade? Será que eles conseguiram fazer? Vocês estão conseguindo relacionar? Tentem fazer lá com o dedinho de vocês. Lá o número 1, um, o 2, o 3, o 4 e o 5. Vamos fazer juntos? Então, a primeira mãozinha lá, quantos dedinhos levantados tem? Isso, quatro dedinhos levantados. Acharam o número 4? Vamos contar lá. 3, 4, 5. Então, o número 4. Muito bem. Professora Bruna, quantos dedinhos está levantado na segunda mãozinha mesmo? Três. Três dedinhos estão levantados. Então, temos que localizar o número 3. Contem lá. 1, 2, 3. Isto mesmo, número 3. Na terceira mãozinha, ela está com... Todos os dedinhos levantados. Quantos são? Contem Somos na mãozinha lá. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Acharam o número cinco? Isso. Essa tá bem fácil, né? Só tem um dedinho levantado que representa o número um. E a última, número dois, que tem dois dedinhos levantados. Muito bem. E agora que estamos, aprendemos a contar bastante, vocês vão pegar o caderno, a folha de vocês e vão registrar a data de hoje, aula 7 de matemática e vão escrever os números do 1 ao 5. Nós vamos dar um tempinho para vocês e já retornamos.
Se já fizer atividade, vamos ver nossa rotina, se foi cumprida. Acompanhe lá. Rotina. Os materiais. Nós já relembramos a aula anterior. Tivemos uma história bem bacana. Fizemos o jogo, né? Aqui na mesa. Conseguimos realizar as atividades. E vocês já registraram a tarefa para a próxima aula. Então, agora, professora? Muito bem. Então, agora nós estamos encerrando, mas não podemos esquecer de colocar a máscara para ir embora. E antes, é precisamos passar o álcool em gel. Né? Olha lá, os 10 amigos. Vamos né? Passando bastante bem álcool em gel. Lá na pontinha, entre os dedos. E pegar a nossa máscara. Lembrando que é sempre pelo elástico. E é muito importante, pessoal. Tem que cobrir o nariz e a boca também para eu estar bem protegido, tá bom? Eu já estou pronta. Muito bem, eu estou pronta também, esperando vocês para a próxima aula. Até a próxima aula. Tchau, tchau. tchau.